എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കേരള പി എസ് സി ട്രിക്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഫ്ലബോട്ടമി എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂളിലെ ബ്ലഡ് കളക്ഷൻ മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സിൽ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപ്പിലറി പങ്ക്ചറും വെനസ് പങ്ക്ചറും ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഡിഗ്രി പ്രിലിംസ് എക്സാം ടെൻത്ത് മെയിൻസ് എക്സാം ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാം എന്നീ പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ എക്സാമിൻ്റെയും സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ടോപ്പിക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ എക്സാമിനു വേണ്ടി ഇതുവരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് പ്ലേലിസ്റ്റിലാക്കി ഡിഗ്രി പ്രിലിംസ് ടെൻത്ത് മെയിൻസ് ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്നീ പേരുകളിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്ലേലിസ്റ്റുകളുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ക്ലാസ്സുകൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകളുടെ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലിങ്കും കൂടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലാബിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സാധാരണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോറാമിൽ നിന്ന് ഒരു വെയിൻ കണ്ടെത്തി അവർ ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫിംഗർ ടിപ്പിൽ നിന്ന് അഡൾട്സ് ആണെങ്കിൽ ഫിംഗർ ടിപ്പിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യും ഇൻഫൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹീലിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പല രീതികളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോറാമിൽ നിന്ന് ഒരു വെയിൻ കണ്ടെത്തി ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ബ്ലഡിനെയാണ് വെനസ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫിംഗർ ടിപ്പിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഹീലിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ ക്യാപ്പിലറി ബ്ലഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് ക്യാൻ ബി വിത്ത്ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ വെയിൻ യൂഷ്വലി ദ ആൻറ്റി ക്യൂബിറ്റൽ വെയിൻ ഓൺ ദ ഫോറാം ദാറ്റ് ഇസ് വെനസ് ബ്ലഡ് ഓർ ഫ്രം ദ ഫിംഗർ ഓർ ഹീൽ ദാറ്റ് ഇസ് ക്യാപ്പിലറി ബ്ലഡ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സിൽ കൂടുതലായിട്ടും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് വെനസ് ബ്ലഡ് ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് വെനസ് ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിറിഞ്ചും നീഡിലും യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വാക്വം ട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വെനസ് ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യാം വെനസ് ബ്ലഡ് ഇസ് പ്രിഫേർഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കളക്റ്റഡ് യൂസിംഗ് എ സിറിഞ്ച് ആൻഡ് നീഡിൽ ഓർ എ വാക്വം ട്യൂബ് ആദ്യം നമുക്ക് വെനസ് ബ്ലഡിൻ്റെ കളക്ഷനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ വെനസ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫോറാമിൽ ഒരു വെയിൻ ഒന്നെങ്കിൽ അത് ആൻറ്റി ക്യൂബിറ്റൽ വെയിൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വെയിനെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വലുതായിരിക്കണം അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്ലഡ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെയിൻ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്കിന്നോട് ചേർന്ന് തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വെയിനാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ഇസ് യൂഷ്വലി വിത്ത്ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ ആൻറ്റി ക്യൂബിറ്റൽ വെയിൻ ഓർ എനി അതർ വെയിൻ വിച്ച് ഇസ് വെൽ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഓൺ ദ ഫോറ ദ വെയിൻ സെലക്റ്റഡ് ഷുഡ് ബി ലാർജ് റെഡിലി ആക്സസിബിൾ ആൻഡ് സഫിഷ്യൻ്റ്ലി ക്ലോസ് ടു ദ സർഫസ് ടു ബി സീൻ ആൻഡ് പാൽപ്പേറ്റഡ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് വെനി പങ്ക്ചർ സൈറ്റ് ആണ് പറയുന്നത് വെനി പങ്ക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെയിനിൽ നിന്ന് നീഡിൽ കുത്തി ബ്ലഡ് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് വെനി പങ്ക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ നടത്തുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ ആ ഒരു സൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് വെയിനിന് ചുറ്റുമുള്ള ഏരിയ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലീൻ ചെയ്യണം സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഐസോ പ്രൊപ്പൈൽ ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിച്ച് സർക്കുലാർ മോഷനിൽ ആ ഒരു ഏരിയ ക്ലീൻ ചെയ്യും നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ പോയിരിക്കുമ്പോൾ അവർ കോട്ടൺ ഈ ഒരു ആൽക്കഹോളിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അതിനെ ഡ്രൈ ചെയ്യിക്കും ഡ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു സൈറ്റിൽ ടച്ച് ച
കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ലേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക ദെൻ നമ്മൾ സിറിഞ്ചിലേക്ക് നീഡിൽ വെക്കുന്നു അതിനുശേഷം വെയിനിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ നീഡിലിൻ്റെ ഹബ്ബിൽ ബ്ലഡ് വന്ന് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലാവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇത് വെയിനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബ്ലഡ് കയറുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ടൂർണിക്കറ്റ് കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൂർണിക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളത് അഴിച്ചു കളയുന്നു അപ്പോൾ ക്ലീൻ ഹാൻഡ്സ് തറലി വിത്ത് സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ റൈറ്റ് ദ നെയിം ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്പർ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഓൺ ദ ട്യൂബ് ഇൻ വിച്ച് ബ്ലഡ് ഇസ് ടു ബി കളക്റ്റഡ് എ പ്രിൻറ്റഡ് ലേബിൾ വിത്ത് ദീസ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ പേഷ്യൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പ്ലേസ് ദ നീഡിൽ ഇൻ ടു ദ സിറിഞ്ച് കീപ്പ് ദ ക്യാപ് ഓവർ ദ നീഡിൽ ക്യാപ്ഡ് ടിൽ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ചെക്ക് ദാറ്റ് ദ സിറിഞ്ച് വർക്ക് സ്മൂത്ത്ലി വിത്ത് ദ നീഡിൽ ബെവൽ അപ്പ് ആൻഡ് പാരലൽ ടു ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ സ്കിൻ ഇൻസേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദ വെയിൻ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇൻ ദ ഹബ് ഓഫ് ദ നീഡിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ നീഡിൽ ഹാസ് സക്സസ്ഫുള്ളി എൻറ്റേർഡ് ദ വെയിൻ റിലീസ് ദ ടൂർണിക്കറ്റ് ആസ് സൂൺ ആസ് ബ്ലഡ് എൻറ്റേഴ്സ് ദ സിറിഞ്ച് അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബ്ലഡ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്റ്റെറൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടൺ പീസ് അവിടെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു നീഡിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അതേ സമയത്ത് തന്നെ നീഡിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ആ ഒരു സൈറ്റിൽ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ആഫ്റ്റർ ഒബ്ടെയിനിങ് ദ റിക്വസൈറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് പ്ലേസ് എ സ്റ്റെറൈൽ ഗെയ്സ് പാഡ് ഓവർ ദ പോയിന്റ് വെയർ ദ നീഡിൽ എൻറ്റേർഡ് ദ സ്കിൻ ആൻഡ് ഡെഫ്റ്റ്ലി വിത്ത്ഡ്രോ ദ നീഡിൽ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി വൈൽ അപ്ലൈയിങ് പ്രഷർ ഓവർ ദ സൈറ്റ് അതിനുശേഷം കളക്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു ബ്ലഡ് കണ്ടെയ്നറിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ക്യാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ലീക്ക് വരാതെ ക്യാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഡെലിവർ ദ ബ്ലഡ് ജെൻറ്റ്ലി ഇൻ ടു ദ സ്പെസിഫൈഡ് റിസീവർ ക്യാപ്പ് ഇറ്റ് ഫേംലി ടു പ്രിവെൻറ്റ് ലീക്കേജ് ആ ഗെയ്സ് പാഡ് വെച്ച ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ചെറിയ പ്രഷർ മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അത് വെച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം ഒരു അഥസീവ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുക മെയിൻറ്റെയിൻ ലൈറ്റ് പ്രഷർ ഓൺ ദ ഗെയ്സ് പാഡ് ഓവർ വെനി പങ്ക്ചർ സൈറ്റ് ടിൽ ദ ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റോപ്സ് ആൻഡ് ദെൻ കവർ ദ പങ്ക്ചർ സൈറ്റ് വിത്ത് എ സ്മോൾ അഥസീവ് ഡ്രസ്സിങ് അപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ആ ഒരു നീഡിൽ നീഡിൽ ഡിസ്ട്രോയർ പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിവൈസിൽ വെച്ചിട്ട് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഒരിക്കലും അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനോ ബെൻഡ് ചെയ്യാനോ റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പാടില്ല ഡിസ്ട്രോയ് ദ നീഡിൽ ഇൻ എ സ്പെഷ്യൽ ഡിവൈസ് നീഡിൽ ഡിസ്ട്രോയർ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ യൂസ് ഡു നോട്ട് ബ്രേക്ക് ബെൻഡ് ഓർ റീക്യാപ്പ് നീഡിൽസ് ആഫ്റ്റർ യൂസ് ദെൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത സാധനങ്ങളെല്ലാം സ്വാബും സിറിഞ്ചും എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക പ്ലേസ് ദ യൂസ്ഡ് സ്വാബ് സിറിഞ്ച് ആൻഡ് എനി അതർ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ എ പങ്ക്ചർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് കണ്ടെയ്നർ ഫോർ ആഡിക്വേറ്റ് ഡിസ്പോസൽ അപ്പം ഇത്രയാണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് വെനസ് ബ്ലഡ് യൂസിങ് എ സിറിഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് കളക്ഷൻ ഓഫ് വെനസ് ബ്ലഡ് യൂസിങ് എ വാക്വം ട്യൂബ് ആണ് സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചും വാക്വം ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ചും വെനസ് ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി വാക്വം ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വാക്യൂട്ടൈന സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു ഡബിൾ പോയിൻറ്റഡ് നീഡിലുണ്ട് ഡബിൾ പോയിൻറ്റഡ് നീഡിലുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഹോൾഡറോ അല്ലെങ്കിൽ അഡാപ്റ്ററോ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ വാക്വം ട്യൂബ്സ് എല്ലാം റബ്ബർ സ്റ്റോപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനെല്ലാം റബ്ബർ സ്റ്റോപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ റബ്ബർ സ്റ്റോപ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്നും ഓരോ കളർ ആയിരിക്കും ഈ കളർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സാമ്പിളിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ റബ്ബർ സ്റ്റോപ്പേഴ്സിൻ്റെ കളർ വരുന്നത് അതുപോലെ വാക്വം ട്യൂബിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്തുള്ള ആൻറ്റി കൊയാഗുലൻറ്റിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റബ്ബർ സ്റ്റോപ്പേഴ്സിൻ്റെ കളർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സാമ്പിളിനെയും വാക്വം ട്യൂബ്സിൻ്റെ കളർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ് അതിനകത്തുള്ള ആൻറ്റി കൊയാഗുലൻറ്റിനെയുമാണ് ദ വാക്യൂട്ടൈന സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഡബിൾ പോയിൻറ്റഡ് നീഡിൽ എ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹോൾഡർ ഓർ അഡാപ്റ്റർ ആൻഡ്
ടെസ്റ്റ് എന്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ബ്ലഡ് കൗണ്ട് റെഡ് കളർ ക്യാപ്പ് ആണെങ്കിൽ സിറം ആവശ്യമുള്ള ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലൂ കളർ ക്യാപ്പ് ആണെങ്കിൽ സോഡിയം സിട്രേറ്റ് ആണ് കൊയാഗുലൻ്റ് ആൻറ്റി കൊയാഗുലൻ്റ് കൊയാഗുലേഷൻ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഗ്രേ കളർ ക്യാപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലൂറൈഡ് ആണ് ആൻറ്റി കൊയാഗുലൻ്റ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തും ആദ്യം തന്നെ വാക്വം ട്യൂബിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആളുടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ലേബൽ ചെയ്ത് വെക്കണം അതുപോലെ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഏരിയ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ടൂർണിക്കറ്റ് ടൈ ചെയ്യണം ത്രീ ടു ഫോർ ഇഞ്ചസ് എബവ് ആയിട്ട് ടൂർണിക്കറ്റ് ടൈ ചെയ്യണം ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഈ വാക്വം ട്യൂബിനെ ഒരു റീയൂസബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹോൾഡറിനകത്ത് വെക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അതിനകത്തേക്ക് ഒരു നീഡിൽ ഒരു ഡിസ്പോസിബിൾ നീഡിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു വാക്വം ട്യൂബിനെ ഒരു റീയൂസബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹോൾഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു നീഡിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു പ്ലേസ് ദ വാക്വം ട്യൂബ് ഇൻ എ റീയൂസബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹോൾഡർ ആൻഡ് അറ്റാച്ച് എ ഡിസ്പോസിബിൾ നീഡിൽ ടു ഇറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ദ ട്യൂബ് ഇൻ ടു ദ ഹോൾഡർ ടിൽ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോപ്പർ ഇസ് ലെവൽ വിത്ത് ദ മാർക്ക്ഡ് ഗൈഡ് ലൈൻ അതിനുശേഷം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ആം നമ്മൾ താഴേക്കുള്ള പൊസിഷനിൽ ഡൗൺവേർഡ് പൊസിഷനിലാണ് വെക്കുന്നത് അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ആൻറ്റി കൊയാഗുലൻസ് തിരിച്ച് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബ്ലഡിലേക്ക് കയറുന്നത് തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡൗൺവേർഡ് പൊസിഷനിൽ വെക്കുന്നത് അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ വാക്വം ട്യൂബ് മെത്തേഡിനകത്ത് പ്ലേസ് ദ പേഷ്യൻസ് ആം ഇൻ എ ഡൗൺവേർഡ് പൊസിഷൻ ടു റെഡ്യൂസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ബാക്ക് ഫ്ലോ ഓഫ് എനി ആൻറ്റി കൊയാഗുലൻറ്റ് ഇൻ ടു ദ പേഷ്യൻസ് സർക്കുലേഷൻ അതിനുശേഷം വെയിനകത്തേക്ക് നീഡിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ടൂർണിക്കറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യും ബ്ലഡ് കയറുന്ന സമയത്ത് ടൂർണിക്കറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്ലഡ് ആ ഒരു ട്യൂബിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ട്യൂബിനകത്തുള്ള കണ്ടൻസും ആ ഒരു സ്റ്റോപ്പറും തമ്മിൽ മുട്ടാനായിട്ട് പാടില്ല അവർ തമ്മിൽ ഒരു കാരണവശാലും കോണ്ടാക്റ്റ് വരാനായിട്ട് പാടില്ല ഡു നോട്ട് അലോ കണ്ടൻസ് ഓഫ് ദ ട്യൂബ് ടു കം ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ സ്റ്റോപ്പർ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സാമ്പിൾ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഒരു ട്യൂബിനകത്ത് കളക്ട് ചെയ്യുക ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ആ ഹോൾഡറിൽ നിന്ന് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ട്യൂബ് വെക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നീഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന വെയിനിൽ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ട്യൂബ് വെച്ച് അതിനകത്തേക്ക് ബ്ലഡ് കയറുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ട്യൂബ് എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് പിടിക്കണം അതിനകത്ത് സാമ്പിൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് പിടിക്കണം പക്ഷേ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഭയങ്കര റഫ് ആയിട്ട് അത് ഷേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പോൾ ഇഫ് മോർ ദാൻ വൺ സാമ്പിൾ ഇസ് റിക്വയർഡ് സക്സസീവ് ട്യൂബ്സ് മേ ബി ഫിറ്റഡ് ഇൻ ടു ദ ഹോൾഡർ ആഫ്റ്റർ റിമൂവിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ട്യൂബ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് കളക്റ്റഡ് ദ നീഡിൽ റിമെയിൻസ് ഇൻ ദ വെയിൻ വൈൽ ഈച്ച് സക്സസീവ് ട്യൂബ് ഇസ് ഫില്ലിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ട്യൂബ് മേ ബി ഇൻവേർട്ടഡ് ജെൻറ്റ്ലി ടു മിക്സ് ദ സാമ്പിൾ വെൽ ഡു നോട്ട് ഷേക്ക് വിഗ്രസ്ലി ആസ് ദിസ് മെയ് ലീഡ് ടു ഹിമോളൈസിസ് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ ഹോൾഡർ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു സൈറ്റ് മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റെറൈൽ സ്വാബ് വെച്ച് അവിടെ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യുക ദെൻ നീഡിൽ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വാക്വം ട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെനസ് ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഹോൾഡറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വാക്വം ട്യൂബ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നീഡിൽ ഇതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാപ്പിലറി ബ്ലഡിൻ്റെ കളക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാപ്പിലറി ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദിസ് ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ സ്കിൻ പങ്ക്ചർ വിത്ത് എ നീഡിൽ ഓർ ലാൻസെറ്റ് ഒരു നീഡിൽ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാൻസെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചോ സ്കിൻ സ്കിൻ പങ്ക്ചർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കൂടുതലും
എന്നിട്ട് ടു ടു ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ ഡെപ്തിലാണ് പങ്ക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക പങ്ക്ചർ ദ സ്കിൻ ടു എ ഡെപ്ത് ഓഫ് ടു ടു ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ വിത്ത് എ സ്റ്റെറൈൽ ഡിസ്പോസിബിൾ ലാൻസെറ്റോ നീഡിൽ സ്റ്റെറൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നീഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാൻസെറ്റോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ടു ടു ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ ഡെപ്തിലാണ് സ്കിൻ പങ്ക്ചർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ആദ്യം വരുന്ന ആ ഒരു ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യത്തില്ല അത് വൈപ്പ് ഓഫ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് വരുന്ന ആ ഒരു ബ്ലഡ് ആണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഏരിയ ഒരിക്കലും ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സ്ക്വീസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അത് റിസൾട്ടിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അൺറിലേബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടും വൈപ്പ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് സ്ക്വീസ് ജെൻറ്റ്ലി ടു അലോ ഫ്രീ ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് കളക്ട് ദ സാമ്പിൾ ഇൻ എൻ ആഡിക്വേറ്റ് പങ്ക്ചർ ലാർജ് ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഷുഡ് എക്സ്യൂട്ട് സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി ഡു നോട്ട് സ്ക്വീസ് ഫേമിലി ആസ് ദിസ് ഗീവ്സ് അൺറിലേബിൾ റിസൾട്ട്സ് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ